Pangit ba mic mo? O napapangitan ka ba sa sound quality ng mic mo? Tight din ba ang iyong bulsa? Need mo ba ng RGB mic for your streaming or recording? Well, let me introduce you the Maono DM30 USB microphone condenser. But before that, intro muna. Intro, let's go. Hey yo, what's up mga Dolby? So we are by guys for this new video. So today's video is meron na naman tayong bagong package but this time from Maono. And this is the Maono DM30 USB condenser microphone. But before we proceed to the unboxing, I just wanna thank Maono for sending this mic for us to see kung maganda ba siya at ma-review sa ating channel. In this video, we're gonna talk about all the features of this mic which are all metal body, cardioid polar pattern, high sensitivity audio recording, Recording, mic gain control, real-time monitoring, headphone volume control, and companion software. Pag-uusapan lahat natin ng mga features na yan, yung build quality at sound quality test, such as keyboard test, electric fan test, and much more. Panoorin nyo till the end of this video kung interesado kayo sa mic na to. So yes, without further ado, let's unbox this. Yeah, shall we? So yun guys, this is the box itself. So as you can see, ang panginginayan ko lang dito is nag-send sila ng block. Meron pala silang white version. Yun, white variant. Ito, marami silang colors to choose from. We have a pink, we have a purple, black, and white. I like this white because white yung setup natin. Ito yung mga features niya, like I said before. Tatalakayin natin mamaya yan. And we have a description right here. Product description. Some information right here. And dito is the mic itself. So let's open the box by removing this clip right here. And then the clip on the top right here. Ayun, madali lang siyang buksan. Meron siyang ganyan. And marami siyang clips. And we have here a foam. Tanggalin natin yung foam. Ito is una nyong makikita is yung mic itself. So, kukunin na natin yung mic. And yun, meron siyang kasamang box. I think this is the manual and wala na siyang laman sa loob. So, as you can see, tago muna natin itong box. Una muna tayo dito sa box. So, meron siyang box right here. Buksan natin. Ang laman dito is a cable. USB type C, USB C. Yun, medyo mahaba naman na tayo yung cable niya. I think it's 1.5 meters long. I don't think so. Ang kasama dito sa box is a manual. Wall. You can read this if you really want to. Dito lahat yung mga features and paano siya gamitin. But of course, pinanood nyo itong video na ito, papaluwana ko lahat. The next one is the mic itself. Yun, nandito na yung mic. Naka-plastic pa siya. Let's unwrap this by removing this plastic right here. And boom! Oh my goodness! Look at this, guys. Napakaganda. Napakaganda. Meron siyang single arm and then a pad right here. At yan lahat naman ng box. The first feature is the build quality and design. Tingnan nyo naman mabuti buti. Napakaganda talaga ng design nitong mic na to. Is the DM30. This mic is medyo may kabigatan since this mic is built with an all metal body. Metal lahat yung ginamit dito sa mic of course pati yung stand nya and pad nya sa ilalim itong bilog na to. Meron din siyang rubber pad sa ilalim for anti-vibration. Sabi nga sa description DM30 is a plug and play RGB USB microphone which is perfect for gaming. Yes RGB ito mamaya pag pinaandar ko makikita natin. The second feature is cardioid pattern. This mic is equipped with cardioid pattern. Kung di nyo alam yung cardioid pattern, yung mic is meron siyang harap at likod para magsalita. Yun, demonstrate ko. What I mean by that is kailangan nyo magsalita sa harap ng mic. Diba ito yung harap ng mic? Yun, yun, dapat dito talaga kayo magsalita sa harap. Not dito, hindi dito sa taas, hindi dito sa ilalim. Make sure na dito sa harap. Same thing dito sa ginagamit ko which is a Maono Mic 2. Kung Kunwari nagsasalta ako sa likod. Tingnan nyo. Hello, 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 hello. Yun. Yun, napansin nyo siguro humina yung, ano, yung pickup ng mic. Kasi cardio din naman tong mic na gamit ko. It means na sa harap ako nagsasalta ngayon sa harap ng mic. As you can see, dito is likod nya. Yun, that's the meaning of cardio polar pattern. Which means, again, basta magsasalta ka sa harap ng mic na parang ganito. Sa harap ng ano, yung mic, yun yung logo. The third feature is high sensitivity audio recording. The Maono DM30 USB microphone can pick up 24 bit 
slash 48 hertz high sampling rate meaning is kaya na ma pick up ng malakas ata di ko sure di ko alam to eh ni research ko na kanina di ko pa rin gets comment down below kung meron kayong idea tungkol sa high sensitivity audio recording let's move on to the fourth one which is the mic gain control dito sa mic na to is meron lang tayong makikita ang isang knob which has a lot of function wait saksak natin para makita nyo yun as you can see na ilaw yung ilalim nya pero syempre dito muna tayo sa may knob nya as I said before kahit isa lang yung knob nya is marami syang function of course the first one is ikot ikot mo lang is yung adjustable gain yung pick up ng mic sa ilalim ng knob is merong indicator light kita nyo naman is nakailaw yung mic indicator which mean nagana yung mic yung pag pick up nya pag pinindot naman tong knob is magko color red which means naka mute tong mic kahit gano ka pa magsalta dito walang mapipick up yung mic kasi naka mute pinindot natin ulit para ma unmute There you go. Next thing naman is pag naman hinold press mo tong knob, iilaw naman tong headset indicator which means yung sound ng headset yung maa-adjust mo. You can adjust this by rotating this knob. Yun, bakit may headset indicator? Which lead to the fifth feature which is the real-time monitoring. Pagkikita nyo dito sa ilalim is meron siyang dalawang port at isang button. Pero dun muna tayo sa headset. Pwede kang mag-insert ng headset jack dito sa mic for a real-time monitoring. Maririnig mo dito yung sinasabi mo in real-time para malaman mo dito kung malakas, mahina, or sabog yung boses mo pag ginagamit mo itong DM30 USB mic. Ito namang isang button dito sa ilalim is the toggle or switch for the RGB. Kung pinundut mo to is mapapalit yung color ng RGB mic of course it has a lot of different color you can choose from pwede mo rin syang patayin but I like it open because ang konting looks na rin yung isang port is for the power ng mismong mic which is a type C to USB ang maganda dito sa cord na to is pwede syang ditanggal dito let me show you yun pagkatanggal natin is meron kang makikitang type C which make this cord is type C to type C ayun no pwede talaga siya sa phone pwede natin isaksak sa phone gamitin tong mic depende na lang basta type C yung ano mo tignan nyo ito kasi yung Oppo ko dito is ano siya micro USB hindi siya pwede gamitin dito sa mic make sure na phone mo is type C this is a additional feature hindi mo na kailangan ng OTG for a USB to type C basta ito siya female na USB and then a type C nice one mauna good job for that Next feature is headphone volume control. Like I said before, pinakita ko na kung paano i-adjust yung headset volume dun sa mic mismo, yung hold press, ganun. Kaya move on na tayo sa next one. The last feature is a companion software. Yes, what I like more about this mic is it has a software. You can install it from the site link. Of course, I will put down the link in the description for the site. Pagka-install nyo ng app is open nyo agad. And then ito yung makikita nyo, itong UI na to. And sorry, hindi ko makapakita yung live demonstration. Kasi by that time na ginagawa ko tong video is nag update ako ng Windows 11 dito sa PC. And then pagka-update, hindi na nagbukas. Ewan ko ano nangyari. Kaya dito na lang tayo sa picture mag base so we have here a standard and then a advanced dito muna tayo sa standard pag pinindot mo yung standard this meron tayong mute eto nga yung button pwede mo siyang mute unmute dito sa app and then itong maraming bars na to is indicator siya na nagsasalta sorry kung di ko mapakita yung sa ilalim naman is gain of course you can adjust the gain of your mic yung pick up ng mic sa ilalim is meron siyang on and off for the mic monitoring yun nga yung sasaksak mo yung headphone para monitor mo yung salita mo next is yung adjustment ng headset volume volume. Yung pinakita ko sa inyo kanina is yung hold press mo lang para ma-adjust mo yung headset volume. Headphone volume. Sa ilalim is tone. Hindi ko alam to. Siguro yung mga effect ng pagsasalta mo ito. Which we have a deep natural and bright and legacy. Sa ilalim naman is meron siyang toggle on and off para sa RGB button and meron din siyang brightness adjustment. You can adjust this if you really want to. Sa pinaka ilalim is makikita nyo lahat ng colors available for this mic. Mapipili nyo dito ng mabilisan. Unlike sa volume button is parang iikot mo pa pipindot mo pa yun lang yung nasa standard punta naman tayo sa advance dito sa advance is yung taas is same thing lang mute and unmute yung gain is same thing din headphone on and off headphone volume pareho lang din dito sa ilalim is dito nag iba kasi meron siyang EQ equalizer ito I think meron siyang flat hindi ko alam anong tawag sa mga ganito basta equalizer you can choose from punta naman tayo dito sa ilalim is we have a limiter you can turn this thing on and then adjust the limiter yan naka default siya na negative 40 dB adjust nyo lang to if you really want to hindi ako maaalam sa mga ganyan kaya hindi ko pinakikilaman yung 
pinakahuli naman is yung compressor. Turn on nyo din to. Ito, pwede nyo ding i-adjust if you really want to. Hindi ko alam yan, yung compressor. I think yung limiter is yung parang limit ng pagsasalta mo, yung sound. Hindi ko alam. You can comment down below kung alam nyo yun para makita ko. At ayun lahat ng nasa software. Sana intindi. At yun lahat ng mga features nitong mic na to. Ngayon naman is subukan natin yung sound quality na nung mic. But before that, tatanggalin muna natin tong mic na to. And ito yung kakabit natin. Yes, pwede siyang ikabit dito sa boom arm natin. Let me show you. Una ay tatanggalin ko muna tong mic of course. At yun natanggal ko na yung mic dito sa boom arm. Ngayon naman is ikakabit natin to which is the DM30. At ito nga, nakakabit na yung mic mismo, yung mic mismo dito sa boom arm natin. What I will do next is, magpapalit na tayong mic. Hindi na to, hindi na tong gamit ko, hindi na tong hawak ko. In 3, 2, 1, dito na tayo, switch. At ayun na nga guys, nakabit ko na yung mic dito sa may boom arm. At yung narinig nyo ngayon is coming from this mic. Hindi na yung kanina. And itong sound quality natin ngayon is wala pang settings o kahit ano. Ito lang yung raw voice niya. Walang filters, ganun. Is kayo guys tatanungin ko, maganda ba yung sound quality nito? Kayo na mag-judge, just comment down below kung ano masasabi nyo dito sa mic na to. Para mabasa natin at yung mauno mismo. At ayun guys, susubukan naman natin ngayon yung keyboard test. Meron nga pala akong keyboard dito, which is this one, blue switch tayo. Gami natin is blue switch. Medyo maingay nga lang. Let's test it out. Example, nasa likod yung keyboard, of course. Ayun yung keyboard, magka-type tayo dito Ayun, ano masasabi nyo? Hindi ko marinig ngayon kasi wala tayong ano Hindi ko gamit yung monitoring nya So the next test is the electric fan test I think marami sa inyo gusto marinig to Gagamit ngayon tayo ng electric fan para dito sa mic Of course yung mga walang aircon, init sa bahay nila Bukan naman natin kung papasa siya kung may electric fan Ito nga pala yung gamit na electric fan ngayon Which is a Hanavishi Hanavishi baka naman Ngayon sisindi na natin at mananahimik na ako ayun guys, narinig nyo na yung electric fan test, I think na satisfied kayo dito sa mic using electric fan, ito nga pala yung electric fan nasa gilid ko lang siya, malapit na malapit sa akin, malapit din dito sa mic, kaya kayo na magusga, third one is a ambient test, parang dito lang sa background natin, mananahimik lang ako, pagiging ganyo kung maingay ba, makatch nyo ba yung maingay, yung aircon natin, nandun medyo malayo ng konti, let's go Ayun, I think na satisfied na kayo dun. Balik nyo lang kung nabitin kayo sa ambient test. The last test, we're gonna test. Yan, test lahat. Is the distance test. Yung itatest natin siya is 30% siya. Yun, 30% yung gain. Set natin ng 50%. Ayun, so lalayo ako sa mic. Tignan natin. Ayun, medyo malayo na ako sa mic. I think isang ruler to. 12 inches. Ano bang masasabi nyo? Wait, isasagad ko sa mo. So may pader. Ayun, nandito na ako sa pader. And I don't know. I think, ano to? Mga 1 meter away from the mic. Ano ko kung naririnig nyo pa? So, yun. Yun lang yung ilalayo ng ano ko dito sa background. Pagdikit tayo sa pader kaya hindi na ako makakalayo. Yun. What's your thought about this mic? Ano masasabi nyo dito sa mic? Maganda ba? Maganda ba yung sound quality? Yung features na is all good? First, para sa akin naman is sobrang sulit naman nito. I-reveal na natin yung price. The price for this beautiful all-in-one gaming USB microphone is only 2,649 pesos on Lazada. Yun. Hindi na ako nagpalit na ang mic ito nalang gagamitin natin for the rest of the video at I think pag nakasale siya sa Lazada may makukuha mo siya ng 2,499 2,500 close ako nagsasabi sa inyo guys napaka mura na tong mic na to for the all of the features and the build quality because ayun bakal nga siya anything is metal build metal I mean all metal build of course link in description for this mic Lazada and the official site of the Maono yes I think that's it for the video for today I I hope you like it. I hope you enjoyed the video. Please leave a like and subscribe. 
stay tuned with my newest videos all right guys peace bye bye see ya see ya see ya Thank you.